Калмыкии продолжается расследование ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 6 человек. Как сообщили в региональном следкоме, в Махачкале уже задержаны 52-летний предприниматель и 35-летний владелец автобуса. Сейчас решается вопрос об избрании им мир пресечения в виде заключения под стражу. В офисах предпринимателя и его доме, а также в служебных кабинетах автовокзала Махачкалы прошли обыски, где изъяли необходимую документацию и мобильные телефоны. В ходе расследования уголовного дела установлено, что преступление совершено группой лиц, организовавшей преступную схему. 6 августа 2020 года вышеназванный предприниматель, не имея на то законных оснований, внес в реестр своей лицензии указанного транспортного средства, указав в нем ложные сведения о заключении договора аренды с его собственником. Незаконно получил право осуществлять на нем пассажирские перевозки. В свою очередь 35-летний владелец автобуса проверку технического состояния транспортного средства не осуществлял. При этом на нанял в качестве водителей двух лиц из числа жителей города Махачкалы, неоднократно привлекавшихся за совершение административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, один из которых является его родственником. Кроме того, как сообщает следкоме, перед рейсом водители не проходили медосмотр, а в самом автобусе не было исправных ремней безопасности. Напомню, в 2 часа ночи 24 октября на федеральной дороге в Яшкульском районе автобус, следовавший по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 6 человек, среди них один ребенок. Еще 8 получили травмы различной степени тяжести. Оба водителя остались живы. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.